。以下留言分享：我过去短线进出的账户年年打输大盘，而同一时期买了 QQQ 和 VGT 或者 SPY 的账户却稳稳的激励。惨痛的经验告诉我，投资 QQQ， 跟着 James 老师走，远胜自己自作聪明，不停的买进卖出。其实我十多年前刚开始投资就知道，巴菲特对一般投资人的告诫：负百分之九十大盘指数基金，百分之十现金。在股市跌跌撞撞十多年后，才又回到起点。只做指数并不容易，因为股市的诱惑太多了。现在跟着老师学习，不做蠢事。非常感谢老师红心。以下另一则留言分享。讲得太好了，谢谢老师。上车睡觉才是我需要的。一度受恶魔低语影响，让我买其他标的，定时的要看涨幅的行为好累。我更加坚定，我只想上车睡觉的投资法。以下另一则留言分享：认识老师，既开心又遗憾，遗憾自己四十岁才知道简单致富的方法。我跟老公赶紧拿房子去借款 ，all in 买零零六六二，现在均价七十三，耐心期待十年后涨三倍。我就可以退休，好运涨四倍就跟老公移民。能认识老师是一个奇妙的缘分。今年一月，家母去迪拜游轮旅游，妈妈的室友是老师多年的学生，就分享影片零零四五幺给我妈，我妈就把影片传给我。第一次看完老师的影片，内心就很激动，抓着老公一起追老师的影片，整个二月都在看。过完年就马上拿房子去贷款，三月陆续买进，也大力分享影片给身边朋友。但是能马上行动的人极少，谢谢老师，每周都在线上陪着大家，感谢老师。另一则留言分享 ，at a k i n 七七佩服前面留言者的睿智，当下马上 all in 赞赞赞。我四十五岁，我二零二一 Q 四跟着 James 老师，我也是房屋贷款进入了市场，也经历过股市跌倒鼻青脸肿被嘲笑，但我想说的是，我莫离开市场，二零二四年我的净资产翻了一倍。加油！实心感叹号，谢谢 James 老师带领有缘人共赴红心。以下老师留言分享 ：I Chen 七七一路走来虽然艰辛，但却一生难得。更棒的是，我们得到财富、成就与快乐。短线投机者用十年的选股与择时失败，根本在浪费时间验证最少必要知识的正确。一般人开始投资并接受这些最少必要知识，有钱就买进指数基金的人。已经有了十年的资产累积丰硕成果，不要浪费自己宝贵的时间去验证早已经知道的事。开车不需要发明轮子，投资不需要自行发现标股，买进指数打死不卖就是投资最少必要知识。抵达富有目的地可以不知道引擎，轮胎也不需要知道标股与任何事，但只要知道搭高铁就好，无需需自己去比较脚踏车、汽车、高铁、飞机等等的好坏。更无需知道如何制造高铁，短线操作就好像是要自己研发汽车、高铁、货飙车，看是不是可快过高铁与飞机。投机者完全不知，只要上高铁、飞机，好好睡觉、好好吃饭，就可以达到富有终点。免责宣告，所有的 email 影片内容与回复资讯仅供参考。我不是专业的投资顾问，也不是专业的税务人员，所有资讯仅是个人经验分享。投资需谨慎，投资和任何决定与行动都要自行负责。感谢观看本篇影片，如果您喜欢这个主题，请给我们按赞和订阅、分享、转发，也欢迎在评论区分享你的想法和经验。撰稿 ：James。